ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ആത്മാഭിമാനം സമത്വം നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു പോരാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമം കൂടിയായിരുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അന്ന് നില നിന്നിരുന്ന ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ അസമത്വങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് ഇവയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടം കൂടിയായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അതുകൊണ്ടാണ് വൈക്യം സത്യാഗ്രഹം പോലുള്ള സത്യാഗ്ര സമരങ്ങൾ ഒരേ സമയം ഉച്ചനീചത്വത്തിൻ്റെ എതിരെയുള്ള പോരാട്ടവും അതേ സമയം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടവും ആകുന്നത് അതേ ഒരു കാരണമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദണ്ഡിയാത്ര ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം അതുപോലെയുള്ള സമരങ്ങൾ നിയമലംഘനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയും കൂടെ ആയി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അഹിംസയിലൂടെ മഹാത്മാന്ധി മഹാത്മാ ഗാന്ധി നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങൾ പലതും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത സമൂഹത്തിലെ ചില ചിലയല്ല സമൂഹത്തിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമം കൂടി ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ അസമത്വങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം ഇതെല്ലാം ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒട്ടനവധി നേതാക്കൾ ഏറ്റെടുത്ത സമരങ്ങളായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സമര പോരാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാകുന്നു ഇതെല്ലാം വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം ആക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ബിപിൻ ചന്ദ്ര കെ എൻ പണിക്കർ ഇവരുടെ പുസ്തകത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന വലിയ മഹത്തായ ആശയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഗസ്റ്റ് പോപ്പുലസ് ഡെമോക്രസിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡെമോക്രസി ലോകത്തിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആർട്ടിക്കളും പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂളുകളുമുള്ള നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ മുപ്പത്തിനാല് കോടിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കോടിയായി മാറിയിരിക്കും അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലസ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യം അതുപോലെ നമ്മുടെ പോവർട്ടി എൺപത് ശതമാനമായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അത് ഇന്ന് ആറിനും പതിനഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ശതമാന കണക്കാണ് അതാണ് വേൾഡ് ബാങ്ക് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അതിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അന്ന് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു രാജ്യം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് അവിടെ ശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും പുരോഗമിക്കില്ല എന്ന വലിയൊരു പ്രൊപ്പകാൻഡ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളത് തിരുത്തിക്കുറിച്ചു പി സി റൈ ജെ സി ബോസ് എസ് എൻ ബോസ് സി വി രാമൻ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ നിര നമുക്ക് ആദ്യകാല ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നിര നമുക്കുണ്ടായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ലോകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ ശക്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അഞ്ചാമത്തെ ശക്തിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തെ ശക്തിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പി എച്ച് ഡി തീസിസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമാണ് 
അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസ് ടെക്നോളജി നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ചന്ദ്രനിലെത്തും നമ്മൾ ടെക്നോളജി അത്രത്തോളം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ന്യൂക്ലിയർ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ ഫിഷൻ ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു തോറിയം ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ലീഡേഴ്സായി നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുന്നു നാനോ ടെക്നോളജി അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മുടെ മിലിറ്ററി കേപ്പബിലിറ്റി ഇന്ന് ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് മിലിറ്ററി കേപ്പബിലിറ്റി അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മുടെ ജി ഡി പി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ലക്ഷം കോടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ജി ഡി പി അന്ന് ഇത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ലക്ഷം കോടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജി ഡി പി മാറിയിരിക്കുന്നു വലിയൊരു മാറ്റം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അൻപത് സമയങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ള ഒരു തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പഗാൻഡ ഇത്രയും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുള്ള ഇത്രയും വൈവിധ്യമുള്ള ഇത്രയും ഭാഷകളുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന് എക്കണോമിക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു പൊതുധാരണ പരത്താൻ വെസ്റ്റേൺ മീഡിയ ഉൾപ്പെടെ ശ്രമിച്ച ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ലക്ഷം കോടി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ജി ഡി പി എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോയിരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആസ് എ ഹോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് അർബൻ ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് എൺപത്തി ആറ് ശതമാനമാണ് റൂറൽ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് വലിയൊരു മാറ്റമാണ് നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കേരളത്തിലെ കാര്യമല്ല കേരളത്തിൽ ക്ലോസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ആണ് സ്കൂളിലേക്കുള്ള യാത്ര അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴാണ് അത് വലിയൊരു മാറ്റമാണ് പത്തിൽ താഴെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ ഗ്രോസ് എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനമാണ് അതൊരു വലിയ പലപ്പോഴും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പുറകിലാണ് എങ്കിൽ പോലും അതായത് യു എസും ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയും ഒക്കെ വളരെ മുന്നിലാണ് എഴുപതിന് മുകളിലാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയുമധികം ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു സ്ഥലവുമില്ല അതായത് ആയിരത്തോളം ഗോത്രവർഗങ്ങൾ ജാതികൾ ആയിരത്തി നാനൂറോളം ഡയലക്ട്സ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിക്കലർന്ന ഒരു രാജ്യം ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോഴുമുള്ള ഒരു രാജ്യം അതായത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ആദ്യമായി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുള്ള ലോകത്തിലെ ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇത്രയും വലിയ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം ജി ഇ ആർ നേടി എന്നുള്ളത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല ഞാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ കാര്യമാണ് അതുപോലെ അന്ന് ഏതാനും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തിന് മുകളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് തന്നെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി കേരളത്തിനെ എടുത്താൽ നമ്മളും കേരളവും ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ രാജ്യത്തും കേരളത്തിനുമുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറയപ്പെടുക ആ മാറ്റം ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കും അപ്പുറത്തായിരിക്കും അതായത് ഇത്രയും വലിയ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരു രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു നോളജ് എക്കോണമിയിലോട്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തിന് മുകളിൽ വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റികൾ അംഗീകരിച്ച നോളജ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നോളജ് എക്കോണമി എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റി മറിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ മാറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചലഞ്ച് വളരെ വലുതാണ് എന്നു വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ ലഘുസ്വരതയുള്ള 
ഇത്രയും വൈവിധ്യമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു നോളജ് എക്കോണമിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എക്കോണം എക്കോണമിയെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ഈ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ അതായത് വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി അതേസമയം ഇത്രയധികം വൈവിധ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി ഇവിടെ ഒരു ഡെലിക്കേറ്റ് ബാലൻസ് ആവശ്യമാണ് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള ചലഞ്ച് അതുതന്നെയാണ് ശരിക്കും മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ചലഞ്ച് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ചലഞ്ച് അത് കാലത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ചലഞ്ചാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കടന്നു വന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ഉള്ളണ്ട ഒരവസ്ഥ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ചലഞ്ചിൽ വരുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത് പഴ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ദാരിദ്ര്യവും അസമത്വവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോവർട്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് കുറച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആറ് മുതൽ ഏഴ് ശതമാനം പോവർട്ടി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഉണ്ട് കൺട്രി ആസ് എ ഹോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് ആറ് ശതമാനം അല്ലെ ഏഴ് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കണക്ക് കൂട്ടാം എത്ര കോടി വരുന്നു അത് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ജനസംഖ്യയേക്കാട്ടിലും മുകളിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അപ്പം അതൊരു വലിയ ചലഞ്ചാണ് പിന്നെ അസമത്വം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു ഉച്ചനീചത്വം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു ഇത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചലഞ്ചാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഞാൻ അല്പം മുന്നേ പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ബാലൻസ് കിടക്കുന്നു പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കോടി വരും എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ ജി ഇ ആർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം എന്നുള്ളത് അൻപത് ശതമാനത്തിലോട്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഇപ്പോഴും മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഉള്ള കുട്ടികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് മെറ്റേണൽ ആൻഡ് ചൈൽഡ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ്സ് കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും അത് ആശാവ അല്പം പോലും സന്തോഷകരമല്ലാത്ത നമ്പർ അവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലില്ലായ്മ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപാട് ജോലിയുടെ ജോബ് ക്രിയേഷൻ ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും തൊഴിലില്ലായ്മ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒരു കാരണം കൂടാതെ ആണ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിയുമ്പോൾ ജോലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ മറ്റൊന്ന് അഴിമതി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നഗരവൽക്കരണവും നമ്മുടെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള രാജ്യത്ത് ഉള്ള ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഫിനോമിനാണ് നഗരവൽക്കരണം അത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ പക്ഷെ അത് നടക്കുമ്പോൾ പോലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആശാവഹമല്ലാത്ത ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് അതും നമ്മുടെ ഒരു ചലഞ്ചായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലിംഗ അസമത്വവും അക്രമവും ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് ഇനിക്വാളിറ്റി അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആശാവഹമായ ഒരു കാര്യമാണ് കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള തളർച്ച അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ പരിസ്ഥിതി ശോഷണവും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ഇത് ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് നമുക്കല്പം കൂടുതലും ഉണ്ട് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം നമുക്കറിയാം ലോകത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് മോശവശങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മോശവശങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഭൂമധ്യരേഖയുടെ രണ്ട് വശവുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതായത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് അതിൽ കേരളം എടുത്താൽ വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ക
ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ കാലാവസ്ഥാ പരിചയത്തിനുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുമുണ്ട് അതായത് ആർട്ടിക്കലും അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലുള്ള മഞ്ഞുരുകൾ പോലും കേരളത്തിലെ കുട്ടനാടിനെയും കൊച്ചിയെയും വലിയ രീതി ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യം മിറ്റിഗേഷനാണ് ഇതിനെ എങ്ങനെ നേരിടും ഏത് രീതിയിൽ നേരിടും അഡാപ്റ്റേഷൻ മിറ്റിഗേഷൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ അല്ലാതെ മറ്റ് വഴികളില്ല അവിടെയും വലിയ വലിയ ചലഞ്ചസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് കേരളത്തിനും ഇന്ത്യയ്ക്കും അതുപോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചലഞ്ചസിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് നാശിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും വിജയത്തിലോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണം നമ്മുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനം പോപ്പുലേഷൻ പതിമൂന്ന് വയസ്സിനും മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്ത് നമ്മൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ശക്തമായ യൂത്ത് ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ട് പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം ഈ നിമിഷം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ ജീവത്യാഗം ചെയ്ത മഹാത്മാക്കാരെ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസ്വരത മതേതര സമത്വം ഇവർ സംരക്ഷിക്കാമെന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞ കൂടി നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ ചെയ്യും പ്രദേശം നടക്കാൻ പോകണം ഈ പ്രാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലേക്ക് ഒക്കെ സെലക്ഷൻ
എഴുന്നൂറ്റി കോടിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഒരാൾ ബിസിനസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് രണ്ടുപേരും ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ്
Hallelujah.